ang aking top 1 na best dress sa nakaraang Star Magic Ball 2017 ay walang iba kundi si Boy. Make him whistle like a missile. Bum, bum. Hey what's up guys, it's me John and today I'm gonna do a review video. Um, review ko yung mga damit na ginamit mga artistas nung nakaraang Star Magic Ball 2017. And if you like this kind of videos, don't forget to give it a thumbs up. And if you're not yet subscribed to my channel, click the subscribe button and click the bell button to get you notified whenever I post a new video. And a little bit disclaimer, um, Sasabihin ko lang yung sarili kong opinion and walang ibang tao akong kasanibwersa dito siya. <laughs> and kung meron kayong mga opinion nyo about dun sa mga artista sa sasabihin ko kung sino yung best dress nyo at saka sino yung worst dress, i-comment nyo lang down below and let's chit chat there. Without further ado, let's get into the video. So... Ang uunahin muna natin is yung mga best dress. So, I'll be ranking them by yung list ko to yung pinakamaganda. So, it's five, five um, na artistas yung sasabihin ko. And yung number five ko is Kim Chu. And magpa-flash na ako ng picture dito. And she's wearing a Michael Leva gown. And nilagay ko siya sa top five because ang ganda ng in long years na siyang napunta sa Star Magic Ball and lagi siyang pa sexy and ngayon trinay naman niya yung ball gown uli kasi nung medyo bata-bata pa siya lagi siyang nagbo-ball gown and then nung medyo nag-matured-matured lagi siyang naka-sexy gown and then this year bumalik siya sa ball gown and she's wearing this Michael Leva gown and ang ganda nung details gusto ko yung details na dito sa upper part meron siyang yung parang parang lift or live something dito sa upper part ang cute and it's daring kasi parang parang kitang kita mo parin lang yung nagtataklob sa kanya and ang ganda din ng likod ng kay Kim Chiu kasi it's um bareback kitang kita nyo ang kinis kinis ni Miss Kim Chiu and I really like this yung color niya is like a pinkish light light pinkish pink yung kulay tapos meron siyang a little bit floral dun sa um floral pattern dun sa gown niya and I really like this. So, yun, number 5 kasi Kim Chu. And my number 4 is Miss Drum Rolls Liza Soberano and Liza Soberano is last year's best dress so I expected um, na maganda yung kanyang gown so hindi naman niya ko binigo pero may talagang umangat lang sa kanya but she's wearing Hello Girl She's wearing a Dior dress and ang ganda. Ang ganda lang talaga ni Liza Soberano. Let's give a moment of silence para kay Liza Soberano. <laughs> so, yon. I really like this dress. It's black. Tapos mayroon siyang parang pa silhouette effect dito sa upper part. And ang ganda ng patterns. May parang stars. Tapos may parang mga maps and other stuff. And... Mukhang mukha pa lang best ni, ano, ni Liza Soberano. Dalang-dala na. So, yun. Ang ganda din ng dress niya. Tapos, ano siya, hindi siya, last year kasi naka-ball gown siya, I think. Tapos, medyo bluish yun. Pero ngayon, nag-dress siya, nag, ano siya, yung comfort. Yung comfort yung inuna niya this year. Kasi last year, syempre, hindi siya makasaya, hindi siya makaupo ng ice because ball gown yung gamit niya. And this year, nagamit siya nitong dress and I think nakasayaw sila na hindi kinang maganda dito. <laughs> Yun! Ang ganda lang. Ang ganda ng kay Miss Liza Sawirana and she's my top 4. So, let's move on naman sa aking top 3 and ang top 3 ko, wait, ang natin ko dito sa iPad ko. Ang top 3 ko is si Miss Julia Barreto and she's wearing a Mark Baumgartner gown and actually it's dress. Ang ganda ng details ng kay Mark Baum Baumgartner na ito. And hello, ang fest ng iyong Julia Mon Julia Montes, <laughs> Julia Barreto. Ang ganda-ganda. And talagang yung simplicity is beauty para sa kanya. Pero yung details ng dress niya is really good and meron siyang may pearls, may sequins and may pattern dun sa pinaka-end ng ano, ng, ng dress niya 
and she incorporated it with a small handbag like a clutch type I think and ang pinaka favorite part ko sa um, dress ni Julia Barreto is yung sa back part na may isa lang string na ganon tapos ang kitang kita yung kakinisa ni, ni Julia Barreto and yeah ang sexy sexy niya and ganda bagay na bagay sila ni Joshua so sa mga Josh Josh Lia Jan hashtag Josh Lia Jan comment kayo down below kasi isa ako sa inyo so yun ang ganda ganda and she's my top three and let's move on to my top two Ang top 2 ka naman I see walang iba kundi ang nanalong best dress pero top 2 lang siya para sa akin si Kisses de Levin and she's wearing a Francis Leviran um, couture gown and it's uh, actually ang ganda-ganda I heard that ilang months nilang trinabahuhan yun it's like yung ano nagsanib person sila ng ideas kung paano bubuhayin yung gown na to and ang ganda ng gown niya because sa upper part niya is um long sleeve siya but silhouette yung kanyang top tapos ano yung yung likod niya is um bare back then kitang kita niya skin niya and ang kilis ng likod niya and yung details maganda yung detailing nung kay Kisses i appreciate it yung upper part at saka yung ah upper part pala sila yung upper part saka yung gown nila yung yung pinaka overflowing gown niya is may geometrical symmetrical ay na pattern and it's silhouette and yeah may mga flowers flowers overflowing pababa and i really like this i think it's just a chic and fashionable gown for kisses. And dadala naman niya. Syempre beauty queen itong batang ito. So, alam ko madadala niya kahit anong gown yung ipaso sa kanya. Pero hello, Francis Liberian to. And alam ko magaganda lagi ang gown. Mr. Francis Liberian, if you're watching this, hello. <laughs> and yun, ang ganda ng kay kisses. And, ang aking top one na best dress sa nakaraang Star Magic Ball 2017 ay walang iba, kundi si Siyempre, si May May Entrata, pagpasok pa lang niya sa red carpet, kasama niya si Edward Barber. Barber nga ba? <laughs> si Edward, eh, talagang stunning ang couple. Couple? Ang uh, love team na ito, and May May is doing well with this gown. She, ano, para talaga siyang model, I was captivated with her smile and with her gown. All in all, talagang dalang dala niya from hair nag slick back lang siya ng hair tapos hati dito sa gitna tapos um, light makeup hindi yung super heavy na natataklaban na yung kagandahan ng mukha ni Mai Mai and she's really like a top model yung ano niya yung gown niya is made by Mark Bomb Gun Garner <laughs> Garner and I really like this gown actually I really really love this um, ang kanyang effect naman this time ni um, Mark Baumgartner is yung overflowing na crystals and pearls from the upper top, upper upper top, from the upper part of the gown of my my pababa, and it's just white and simple and sophisticated and Gusto ko din yung part na gantong may, may slit dito sa tabihan na pakilikiling part ng gown ni Mai Mai. I think it's so sexy and Mai Mai, dalang dala niya para talaga siyang top model. Oh my god, ang ganda-ganda niya. And now, let's move on naman sa mga worst dress na nakita ko sa red carpet ng Star Magic Ball 2017. And my Top 5 is... Dun, 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 dun. <laughs> dun, 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 dun. My top 5 is Jane Onyesa and she's wearing an Edwin Tan gown. And hindi... Okay siya, pero hindi ko in-expect para kay Jane na mag-ball gown. Parang mas gusto ko sa kanya yung medyo pa sexy ng konti. Pero as you can see, ano siya, black siya tapos may mga 
beats beats na pang shiny effect pero hindi para sa akin hindi bagay para kay Jane ito parang Ayun ko lang hindi ko hindi ko feel hindi ko feel yung gown niya sa lahat-lahat ng nakita ko pero pang number 5 ko naman siya na verse hindi ko talaga feel yung gown niya I'm so sorry Jane ano yun sa So yung number 4 ko naman is si Si Vivery Esclito. Esclito ba? And she's wearing a Paul Rex Mateo gown. Hindi ko nagustuhan kasi umoe. Umoe. Buti sana kung hindi na sinobrahan yung detailing dun sa gown niya. She's wearing a black um, pattern gown. And hindi ko nagustuhan yung part na sleeves. Sana tinanggal na lang yung sleeves. Tapos sana konti na lang yung, ano, yung details dun sa gown. Hindi na yung... Pero para kasi siyang patch na dinikit doon sa gown. Kaya parang hindi ko nagustuhan tong kay um, Vivory. I'm so sorry, Vivory. Kaya yun, parang umover. Over na, over-designed, kumbaga, yung kay Vivory. Sana tinanggal na lang niya yun dito sa shoulders. Kasi para siyang mag-aalay. <laughs> so, now, let's move on sa aking number three worst um, dress is Devon Seron and she's wearing a Michael Santa Maria gown. Wait, let's see. Ito. She's wearing a... She's wearing a... Um, like a skin pinky type na gown. And hindi ko nagustuhan kasi ball gown siya. Tapos... Ball gown siya. Tapos... Meron pang buntot. Like, best uso pa ba ngayon yung buntot sa ball gown? Parang huli ko nakita way back 2003 or 2002 sa mga, yung sumasagala sa, la, sa labas, dun sa mga strade, sa mga streets. Parang sasagala siya, I'm so sorry. Tapos yung details na mga pattern dun sa mga pagitan, hindi ko nagustuhan yun. Sana okay na yung sa ilalim eh, pero yung parang up from, from the waistline going down, hindi ko nagustuhan yung pattern na yun. And, hindi ko nagustuhan din yung kulay ng buhok ni Devon. Sana nagpaitim na lang siya. And, sayang naman, may kasama pa naman siyang Korean. So, yun, hindi ko nagustuhan yung kay Devon. And, she's my number three verse um, dress. And, yung pang number two ko naman, the worst dress. I see Miss Bea alone, so I'm sorry Miss Bea, pero I expected a lot dahil syempre Bea alone, so akala ko magpa Francis Liberian and stuff siya, pero he, she's wearing a Monique Luillier gown. Actually, it's a dress. And simple lang siyang plain white, but hindi ko, hindi ko feel yung sana sinapto na lang yung cut dun sa Uncle, hindi ko feel yung medyo nagdagdag pa ng tela dun sa baba. Kasi hindi naman niya, um, hindi siya bagay. Tapos hindi ko nagustuhan yung back part. Sana wala na lang nilagay na parang pa cross na ganun. Tapos may parang nakaklip na ganun uh, white na tela. Kaya hindi ko nagustuhan. Like, ang baduy lang. Parang binili mo lang siya sa mga sa mga divisory or something. I'm so sorry. I'm so evil. <laughs> so, yun. Kaya hindi ko masyado feel yung kay Bea Alon. So, I'm so sorry. And yung pinaka worst, worst, as in super worst, just na hindi ko talaga nagustuhan, is by Crystal Fulgar. And she's wearing a Mara Dizan gown. Hindi ko nagustuhan yung kay Crystal. Kasi parang ang old school na nung parang turtleneck dito tapos may silhouette dito na floral. Yung alam niyo yung mga pampatong sa mga altar. Yung mga nilalagay sa altar na yung mga nilagay ng cross, gano'n. Di ba yung panglatag na gano'n na floral, na silhouette? Gano'n yun. Yun yung parang nilagay dito sa upper part. Tapos tad-tad din ng flowers and other stuff doon pa baba. Hindi lang, hindi sh... Hindi ko... Hindi sa kanya bagay. Parang mas gusto ko pang ginawa na lang siyang tube. Huwag na lang naglagay yun dito. Yung parang, yun yung nagpabaduy din dito. Yung sa part na to. Yung parang lalagyan ng, yung tela ng altar. Kaya, this is my worst, um, be, 
worst na. So, ito yung pinaka-worst na nakita ko sa red carpet. So, yun. So, sa mga haters dyan, <laughs> I'm so sorry. At saka sa mga fans dyan ng iba, I'm so sorry. Ito talang talaga yung mga nakita ko sa red carpet. And, i-comment lang down below kung sino sa mga sinabi ko yung para sa inyo is best dress at para sa inyo is worst dress nung nakaraang red carpet ng Star Magic 2017. And, thank you guys for watching and see you guys sa my next video. Bye! Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bonton, è che a cena devo avere sempre in mano un iPhone, il cane dichiara verrà nel proprio on di